மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் நாங்கள் அழகு உண்டு உயிரின் ரசாயன அடிப்படை சம்பந்தமாக பகுதி ஒன்றில் வரக்கூடிய நாற்பது கேள்வியும் செய்து பார்த்துருக்குறோம் இன்றைக்கு வந்து பகுதி ரெண்டு அந்த அழகு வினாத்தாவில் பகுதி ரெண்டு அமைப்பு கட்டுரை வினாக்களை பார்க்க இருக்கிறோம் முதலாவது கேள்விக்கு போவோம் முதலாவது ஏ பகுதி அங்கியொன்றின் உடலானது பல்வேறு ரசாயன சேர்வைகளால் ஆனது முதல் கேள்வி அங்கிகளின் உடலில் பொதுவாக காணப்படும் மூலகங்கள் இரண்டு தெருக இதில் பேருங்கோ எங்களோட புவியில் இருக்கக்கூடிய மூலகங்களில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வகையான மூலகங்கள் வந்து அங்கிகளில் உடலில் இருக்குது அது வந்து அங்கிகளில் உடலில் வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறு வடிவங்களில் இருக்குது என்றும் பார்த்துருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உடலை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக நான்கு முக்கியமான மூலகங்கள் வந்து எங்களோட உடலில் வந்து இருக்குது அது திணிவு நூற்றி வீத அடிப்படையிலெல்லாம் நாங்கள் அதனுடைய அளவுகள் பற்றி கடந்த வினாத்தாளில் பார்த்துருப்போம் அப்படிப்பட்ட மூலகங்களை சொல்ல போனால் என்னென்னு சொன்னால் காபன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் நைதரசன் இதான் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மூலகங்களாக இருக்கும் இதில் ஏதாவது ரெண்டு மூலகங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேள்விக்குரிய ஆன்சராக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டாவது பேருங்கோ தரம் பத்து மாணவர்கள் உயிர் சடப்பொருளை இனங்கான செய்த செயற்பாடுகளும் அவதானங்களும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன வெற்றிடங்களை பூர்த்தி செய்க இதில் உணவுக்கரசல்களுக்கான சோதனைகளும் இனங்கண்ட உயிரியல் மூலக்கூறும் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு முதலாவது உணவுக்கரசல் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லிக்கே மாப்பொருள் என்னும் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் சோதனை பொருள் வந்து அயோடின் கரைசல் மாப்பொருள் கரைசலுக்கு வந்து நாங்கள் அயோடின் கரைசலை இடும்போது ஏற்படுகின்ற நிறமாற்றம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கரணீல நிற மாற்றத்தை காட்டும் சரி அப்போ இதுக்கு வரும் கரணீல நிறம் என்று சொல்லி வரும் அது மாதிரி இனங்கண்ட உயிரியல் மூலக்கூறுன்னு சொல்லி உருளைக்கிழங்கு கரைசல் தானே ஆகவே அவர் வந்து மாப்பொருள் என்ன அப்போ ஹார்போஹைட்ரேட் என்று கொடுப்பீங்க சரிய ஹார்போஹைட்ரேட் என்று இனங்கண்ட உயிரியல் மூலக்கூறு ஹார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்குது அது மாதிரி அங்கால குளுக்கோஸ் கரைசல் குளுக்கோஸ் கரைசல்னு சொல்லிக்க ஒரு சக்கரைட் வெல்லம் என்ன அப்போ அதை நாங்கான்ற சோதனை பொருள் வந்து தெரியும் ஃபெனடிக்டின் கரைசல் அல்லது ஃபீலிங்கின் கரைசலும் போடலாம் ஃபெனடிக்டின் கரைசல் அவதானம் வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசல் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தேக்க வந்து செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவு வந்து உருவாகும் அப்போ அவதானம் வந்து செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவு செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவாக இருக்கும் இனங்கண்ட உயிரியல் மூலக்கூறு ஒரு சக்கரைட் அது தரப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பேருங்கோ சூடான் த்ரீ சேர்க்கைக்க அவதானம் வந்திருக்கு சிவப்பு நிற எண்ணெய் சிறு கோலங்கள் அப்போ சூடான் த்ரீ கரைசல் எதுக்கு சேப்பம் லிப்பிட்டுக்கு சேப்பம் அப்போ இனங்கண்ட உயிரியல் மூலக்கூறுக்குள்ள வர போகுது என்னன்னு சொல்லி லிப்பிட்டு லிப்பிட்டாக இருக்கும் சரி அது மாதிரி இங்கே சிவப்பு நிற எண்ணெய் சிற கோலங்கள் வர உணவு கரைசல்னு சொல்லுங்க லிப்பிட்டு இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு உணவு கரைசலை வந்து நாங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் வகையை வந்து நாங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் சரியா நல்லெண்ணெய் சரி நல்லெண்ணையோ இல்லாட்டி தேங்காய் எண்ணையோ ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் வகையை வந்து நாங்கள் கொடுக்கலாம் அதாவது லிப்பிட்ட அடங்கி உள்ள உணவு கரைசல் ஒன்றை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் சரி அடுத்தது பால் உற்பத்தி உணவுகளில் காணப்படும் இரு சக்கரைட்டு வெல்லம் எது பால் உற்பத்தி உணவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இரு சக்கரைட் வெல்லம் வந்து லெக்டோஸாக இருக்கும் லெக்டோஸு சரியா லெக்டோஸ் தான் பால் உற்பத்தி உணவுப் பொருட்கள் இருக்கக்கூடிய வெல்லம் லெக்டோஸு அடுத்த பேருங்கோ படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அமைப்பை இனங்காண்க இது ஒரு இரட்டை சுருளி வடிவமான அமைப்பு தரப்பட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேணும் அது வந்து டிஎன்ஏனுடைய ஒரு அமைப்பு தான் தரப்பட்டிருக்கு டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளிக் அமிலம் அல்லது டிஎன்ஏ என்று கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி தென் கட்டமைப்பு அழகு யார் டிஎன்ஏ ஆக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு அழகு கேட்டிருக்கு கட்டமைப்பு அழகுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஎன்ஏ உருவாக்கக்கூடிய கட்டமைப்பு அழகு டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டு சரியா டிஓக்சி ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டாக இருக்கும் டிஓக்சி ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டு டிஓக்சி ரைபோ நியூக்ளியோரைட்டாக இருக்கும் டிஎன்ஏ என்ற கட்டமைப்பு அழகு அடுத்தது நியூக்ளிக் அமிலத்தின் முக்கியத்துவங்கள் ரெண்டு தருகண்டு கேட்டிருக்கு நியூக்ளிக் அமிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான தொழில் வந்து பாரம்பரிய தகவல்களை சேமித்து வைக்கிறது அதாவது பாரம்பரியம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கூறு தான் நியூக்ளிக் அமிலம் அதாவது பாரம்பரிய தகவல்களை சேமிக்கிறது மற்ற அதை வந்து ஒரு சந்ததியிலேருந்து இன்னொரு சந்ததிக்கு கடத்துறது இது போன்ற தொழிற்பாடுகளை நியூக்ளிக் அமிலம் மாற்றுது அவள் பாரம்பரிய தகவல்களை சேமித்தலும் அவற்றை சந்ததிக்கு சந்ததி கடத்தலும் என்ற விஷயத்தை நீங்கள் கொடுத்து கொள்ளலாம் மற்றது ஆரண்யையை பொறுத்த வரைக்கும் அது புரத தொகுப்பையும் மேற்கொள்வது அப்போ அதையும் நாங்கள் கொடுக்கலாம் அடுத்த பாருங்கோ உயிரின் நிலவுகைக்காக நீர் கொண்டுள்ள தனித்துவமான இயல்புகள் இரண்டு தெருக ஒன்று வந்து குருதியில் பெரும்பங்கு பிர பிரதான கூறாக இருக்கிறது நீர் அதாவது குருதியில் வந்து குருதியின தொழிற்பாடு என்ன தேவையான பதார்த்தங்களை வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய த
அப்போ ஒரு கடத்தல் ஊடகமாக தொழிற்படுது சரி அப்போ தனித்துவமான இயல்புன்னு சொன்னிக்க கடத்தல் ஊடகமாக தொழிற்படுற அந்த இயல்பை வந்து நாங்கள் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வாழ்வதற்கான ஒரு ஊடகமாக இருக்குது சரியா நீர்வாழங்கிகள் வாழ்வதற்கான ஒரு ஊடகமாக நீர் தொழிற்படுது மற்ற சிறந்த கரைப்பான் அதாவது இந்த அங்கிகளில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அதுகள் அகற்றுறது மற்ற களத்தில் இருக்கக்கூடிய கலப்பாயமாக நீர் காணப்படுகிறது இது வந்து சிறந்த கரைப்பானுக்கான உதாரணங்களாக இருக்குது மற்றது வெப்பநிலை சீராக்கும் அதாவது நீரின் தன்வெப்ப கூழளவு கூடன்றதால சூழல் வெப்பநிலை இந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீர் வந்து வேகமாக வெப்பத்தை பெறுறதும் இல்லை அது மாதிரி வேகமாக வெப்பத்தை இழக்கிறதும் இல்லை அதால் ஒரு சீத்திடநிலையை பேன்றதுக்கு இந்த நீரும் உதவுது அதா அதான வெப்ப வெப்பநிலை சீராக்கலில் வந்து நீர் உதவுது இந்த இயல்பை நாங்கள் கொடுக்கலாம் இப்படி ஏதாவது ரெண்டு இயல்பு கொடுத்துருந்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி அடுத்த பின்வரும் குறைபாட்டு அறிகுறிகளுக்குரிய மூலகம் கம விட்டமினை எழுதுக ஒஸ்டியோபொரோசிஸ் இதுவும் நிறைய தரம் நாங்கள் திருப்ப திருப்ப செய்த கேள்வி தான் இதில் வந்திருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது ஒஸ்டியோபொரோசிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்க அதுக்குரிய மூலகம் வந்து விட்டமின் டி ஆக இருக்கும் ஒஸ்டியோபொரோசஸ் எதனுடைய குறைபாட்டால் ஏற்படுறதுன்னு சொன்னால் விட்டமின் டி ஆக இருப்பார் விவேகம் நுண்மதி விருத்தி பாதிக்கப்படுதல் இதுக்கு காரணம் வந்து அயடின் குறைபாடு சரி அப்போ இதுக்கு வந்து எழுதுவீங்க அயடி சரி மற்ற கற்றல்ல விருப்பமின்மை குரல் நிலை இதுகள் எல்லாத்துக்கும் இந்த அயடின் குறைபாடு காரணமாக இருக்கும் அடுத்தது கேட்டிருக்கு மாலைக்கண் வாழை மாலைக்கண்ணன் சொல்லிக்க விட்டமின் ஏ மாலைக்கண்ணுக்கு காரணம் விட்டமின் ஏ ஆக இருக்கும் அடுத்தது வந்து கேட்டிருக்கு குருதி சோகை குருதி சோகை வந்து எதால் ஏற்படுதுன்னு கேட்டால் விட்டமின் பி குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் சரி அப்போ விட்டமின் பி குறைபாட்டால் குருதி சோகை ஏற்படுது ரைட் அங்கால பார்ப்போம் உயிருள்ள எல்லா கலங்களினதும் அத்தியாவசியமான ஆக்கக்கூறு புரதமாகும் புரதங்களை ஆக்கும் மூலகங்கள் அவை புரதத்தை ஆக்குகின்ற மூலகங்கள் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் காபன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் நைதரசன் இதுதான் முக்கியமான மூலகங்களாக இருக்கும் புரதத்தை ஆக்குறது சில புரதங்களில் மாத்திரம் சல்ஃபர் கந்தகம் இருக்கும் சரியா அப்போ இவ்வளவு மூலகங்கள் தான் புரதங்களை ஆக்குற மூலகங்களாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த நாலு கொடுத்தாலே சரி கந்தகம் வந்து சில வகையான புரதங்களில் மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலகமாக இருக்கும் அடுத்த பாப்பம் உயிர் ரசாயன தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்க செய்யும் உடலினுள் உற்பத்தி செய்யப்படும் விசேட புரதம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ஏற்கனவே எம்சி குல நிறைய பார்த்துருக்கேன் அதாவது விசேட புரதத்தை தான் நாங்கள் நொதியம் என்று சொல்லுவோம் நொதியம் அடுத்த செங்குளியத்தில் உள்ள புரதம் டேஸ் ஆகும் செங்குளியத்தில் இருக்கக்கூடிய புரதம் வந்து ஈமோக்ளோபின் சரியா ஈமோக்ளோபின் தான் செங்குளியத்தில் உள்ள புரதமாக இருக்கும் ஈமோக்ளோபின் அடுத்த எண்பில் உள்ள புரதம் எண்பில் உள்ள புரதம் கேட்டிருக்கு இதுவும் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே செய்த கேள்வி தான் எண்பில் இருக்கக்கூடிய புரதம் வந்து ஒசைன் சரியா ஒசைன் என்று சொல்லப்படுற புரதம் தான் எண்பில் இருக்கு ஒசைன் அடுத்த ஹாபோஹைட்ரேட்டின் குறிப்பிட்ட வகை என்னங்க காண்பதற்கான பரிசோதனை படிமுறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன முதலாக சீனிக்கரசல் இடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுது அப்புறம் சோடியம் இருகாவனேர் சேர்க்கப்படுது அடுத்ததுக்கு வந்து எக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு சேர்வை சேர்க்கப்படுற மாதிரி அந்த பாடம் இருக்குது கீழே காரங்கோ ஹார்போஹைட்ரேட்டின் எவ்வகை இனம் காண்பதற்கு மேற்படி பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது இங்கே எடுத்திருக்கிற ஹரசலை பாருங்க முதலாவது பரிசோதனையில் எடுத்திருக்கிற ஹரசல் வந்து சீனிக்கரசல் சீனிக்கரசல்னு சொல்லிக்க அதில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய கூறு வந்து இரு சக்கரைட்டாக இருக்கும் அதாவது ஹார்போஹைட்ரேட்டில் இரு சக்கரைட் சுக்குரோசன் அப்போ எவ்வகை இனம் காண்பதற்கு மேற்படி பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு தாழ்த்தா வெள்ளங்களுக்குரிய பரிசோதனை எவ்வகை என்று சொன்னால் ஹார்போஹைட்ரேட்டுண்ட இரு சக்கரைட்டு வகை சரியா இரு சக்கரைட்டுன்னு கொடுப்பீங்க கேள்வியை பார்த்து அதை கேட்ட மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் ஹார்போஹைட்ரேட்னு எவ்வகை என்று தான் நிகழ்த்திருக்கிறான் இப்போ ஹார்போஹைட்ரேட்டில் மூன்று வகை இருக்குது ஒரு சக்கரை இரு சக்கரை பல் சக்கரை சீனி என்று சொல்லிக்க அது வந்து ஒரு சுக்குரோஸு சுக்குரோஸ் வந்து ஒரு இரு சக்கரை வகை சரியா அப்போ இரு சக்கரை ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி அடுத்த கேள்வி வருங்க மாணவன் ஒருவன் மேற்படி படிமுறைகளில் சிலவற்றை நீர் கொண்ட முகவையில் வைத்து வெப்பமேற்றல் வேண்டும் என குறிப்பிட்டான் அப்படிமுறைகளை தெரிவு செய்க இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் வறுமேன அந்த பாத்திரங்களில் இடப்படுற அந்த படிமுறைகள் காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் சில படிமுறைகளை நாங்கள் வெப்பமேற்ற வேண்டும் அந்த படிமுறைகள் என்னென்னு தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து தாழ்த்தா வெள்ளங்களுக்குரிய அதாவது இரு சக்கரைட்டுகள் இனங்கான்றதுக்கான ஒரு பரிசோதனை முதல்ல சீனிக்கரசல் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் சேர்க்கிறோம் 
வயதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் சேர்க்கைக்கு நாங்கள் வந்து சேர்த்து போட்டு வெப்பப்படுத்துவோம் சரியா என்னென்னு சொன்னால் நீர்ப்பகுப்படைய செய்கிறதுக்கு அதாவது ஒரு சக்கரைட்டுகளாக நீர்ப்பகுப்படைய செய்கிறதுக்கு இங்கே வெப்பப்படுத்துவோம் சரி அப்போ படி ரெண்டில் வெப்பப்படுத்துவோம் அதுக்கப்புறம் வெப்பப்படுத்தின கரைசலை வந்து நாங்கள் நடுநிலை ஆக்கம் செய்கிறதுக்காக சோடியம் இருகாவனேட்டு சேர்க்குறோம் அப்போ அமிலம் சேர்த்துருக்குறோம் சோடியம் இருகாவனேட்டுன்றது ஒரு கேரம் அப்போ நடுநிலை ஆக்கம் இங்கே நடக்கும் அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த கலவையை பெற்று அதுக்கு தான் ஃபெனடிக்கின் கரைசல் சில துளிகள் இட்டாப்புறம் என்ன செய்வோம் வெப்பப்படுத்துவோம் அப்போ படி நாலையும் வந்து வெப்பப்படுத்துவோம் இப்போ வெப்பப்படுத்துகின்ற படிமுறைகள் என்று கேட்டால் படிமுறை ரெண்டு கம படிமுறை நாலு இந்த ரெண்டு படிமுறைகளையும் வெப்பப்படுத்துவோம் சரியா அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் வேற போதங்களுக்கு படிமுறை ரெண்டு கம படிமுறை நான்கு இந்த ரெண்டு படிமுறைகளையும் வெப்பப்படுத்துவோம் அடுத்த மேற்படி மாணவன் நீர் கொண்ட முகவையில் வைத்து வெப்பமேற்ற கூறியதன் நோக்கம் ஜார் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நேரடியாக நாங்கள் வெப்பமேற்றினோம்னு சொன்னால் சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த பரிசோதனை குழாய் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் நீர் கொண்ட முகவையில் வச்சு வெப்பமேற்ற வேணும் சரியா கொதி குழாய் பாவிக்கலாம் அல்லது பரிசோதனை குழாயை நாங்கள் இதில் வெப்பமேற்ற வெப்பமேற்றும் போது வெடிக்காமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் கொதி குழாய்களை தெரிவு செய்ய வேணும் ஏன்னா வெப்பமேற்றுகின்ற பரிசோதனைகளுக்கு நாங்கள் பொதுவாக கொதி குழாயை தான் தெரிவு செய்வோம் அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் பரிசோதனை குழாய்களையோ அல்லது வேறு ஒரு முகவேலையோ வச்சு இந்த பரிசோதனையை செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் வெப்பப்படுத்துகின்ற செயற்பாடுகளுக்கு வந்து நீர் கொண்ட முகவையை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதாவது வெப்பத்தை வந்து ஒரே சீராக வந்து நீர் கொண்ட முகவையண்டை என்ன வெப்பம் வந்து ஒரே சீராக அந்த குறிப்பிட்ட பாத்திரத்துக்கு கிடைக்கும் மற்றது நேரடியாக வெப்பமேற்றும் போது வெப்பம் வெப்பத்தால் அந்த வெடிப்படைகிறதை தவிர்க்கிறதுக்காகவும் நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டை மேற்கொள்கிறோம் அடுத்த படி மூண்டில் சோடியம் இருகாவனேட் சேர்ப்பதன் நோக்கம் ஜாதி முதலே சொன்ன மாதிரி ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் சேர்க்கிற முதலாவது நாங்கள் நீர்ப்பவப்படைய செய்ய அப்போ கரைசல் வந்து அமிலத்தன்மையாக இருக்கும் அந்த அமிலத்தை நடுநிலை ஆக்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த சோடியம் இருகாவனேட்டு சொல்கிற கேரத்தை சேர்க்கிறோம் அப்போ அமிலத்தை நடுநிலை ஆக்கம் செய் செய்ய கேரத்தை சேர்க்கிறோம் ரெண்டு ஆன்சர் வண்டிங்கன்னு சொன்னால் சரி அடுத்த படினாலில் சேர்க்கப்படும் சோதனைப் பொருள் எக்ஸை தெருக இரு சக்கரைட்டில் இங்கே ஒரு சக்கரைட்டு தான் இன்னும் காண போகிறோம் ஏன் இரு சக்கரைட்டு தான் நீர் போப்பு செய்கிறோம் இந்த படிமுறையில் அப்போ எக்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வரும் ஃபெனடிக்டின் கரைசல் சரியா அப்போ சோதனைப் பொருள் எக்ஸ் வந்து என்ன வரும் ஃபெனடிக்டின் கரைசலாக இருக்கும் சரியா ஃபெனடிக்டின் கரைசல் அடுத்த படி மூண்டின் இறுதியில் கொதி குழாயில் காணப்படக்கூடிய ஹாபோஹைதரைட்டுகளை குறிப்பிடுக படி மூண்டின் இறுதியில் கொதி குழாயில் காணப்படக்கூடிய ஹாபோஹைதரைட்டுகள் என்னென்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ முதலாவது நாங்கள் நீர்ப்பவப்படையை செய்துட்டோம் நீர்ப்பவப்படையை செய்த பிறகு என்னென்ன ஒரு சக்கரைட்டுக்கள் அதில் இருக்குது நாங்கள் இதில் நீர்ப்பவப்படையை செய்தது வந்து சுக்ரோஸன்ற கரைசலை அப்போ சுக்ரோஸில் என்ன என்ன இருக்கும் குளுக்கோஸ் இருக்கும் அதை மாதிரி ஃப்ரெக்டோஸும் இருக்கும் அப்போ காணப்படக்கூடிய ஹாபோஹைதரைட்டுகள் என்றா நீர்ப்பவப்படையை செய்த பிறகு படிமுறை மூண்டில் இருக்கக்கூடிய ஹாபோஹைதரைட் வகையை தான் கேட்டிருக்கு அப்போ என்ன கொடுப்பீங்க ஒன்று குளுக்கோஸ் எங்களுக்கு கிடைக்க போது அதை மாதிரி ஃப்ரெக்டோஸ் எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது அப்போ குளுக்கோஸும் ஃப்ரெக்டோஸுமாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த பி பகுதியை பாருங்கோ படத்தில் தரப்பட்டுள்ள நியூக்ளிக் அமில வகையை இனம் காண்க இங்கே பாருங்கோ இதை பார்த்தாலே எங்களுக்கு தெரியும் என்ன நியூக்ளிக் அமில வகையன்னு சொன்னால் டிஎன்ஏ சரியா இரட்டை சுருளி கட்டமைப்பு என்ன டிஎன்ஏ வந்து இந்த நியூக்ளிக் அமில வகையாக இருக்கும் நீர் வினா ஒன்றில் கூறிய மூலக்கூறின் கட்டமைப்பலகு ஜாது இதை மாதிரி கேள்வி முதலே வந்தது கட்டமைப்பலகுன்னு சொல்லிக்க டிஒக்சி ரைபோ நியூக்ளியோ ரைட்டு அது திருப்ப திருப்ப சேர்ந்து தான் இந்த நியூக்ளிக் அமிலம் உருவாகுது என்ன அப்போ டிஒக்சி ரைபோ நியூக்ளியோ ரைட்டு டிஒக்சி ரைபோ நியூக்ளியோ ரைட்டாக இருக்கும் மேற்படி அமைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கூறு எக்ஸானது எவ் உயிரியல் மூலக்கூறு வகைக்குள் அடங்கும் கூறு எக்ஸ் வந்து எதால காட்டப்பட்டிருக்கு இதுதான் கூறு எக்ஸ் அண்டு அங்கே தந்திருக்கணும் என்ன இதுதான் கூறு எக்ஸ் அது வந்து உயிரியல் மூலக்கூறாக இருக்கும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ கூறு எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஃபென்டோஸ் வெல்லமாக இருக்கும் இவர் ஃபென்டோஸ் வெல்லம் இவர் வந்து நைதரசன் கேரம் இது வந்து பொஸ்பேட்டு கூட்டமாகவும் இருக்க போகிற அப்போ எங்களுக்கு கேட்டது கூறு எக்ஸ் அதாவது ஃபென்டோஸ் வெல்லம் வெல்லம் என்று சொல்லிக்குள்ள அது வந்து எவ் உயிரியல் மூலக்கூறு வாய்க்குள் அடங்கும்னு சொன்னால் ஹாபோஹைதரைட்டுக்குள்ள அடங்கும் வெள்ளம் தானே வெள்ளம்னு சொல்லிக்க ஹாபோஹைதரைட்டுக்குள்ள அடங்கும் அடுத்த கூறு எக்ஸில் அடங்கியுள்ள மூலகங்களை குறிப்பிடுக கூறு எக்ஸில் அடங்கியுள்ள மூலகங்கள்னு சொல்லிக்க கூறு எக்
என்னென்ன மூலங்கள் கார்போஹைதரேட்டில் அடங்கியிருக்கு கார்பன் ஐதரசன் ஒட்சிசன் வளம் அடங்கியிருக்கு அடுத்த நியூக்ளிக் அமிலத்தின் முக்கியத்துவங்கள் ரெண்டு தெருக இது முதல் பார்த்த மாதிரி கேள்வி பரம் பாரம்பரிய தகவல்களில் சேமிக்கிறது சந்ததிக்கு சந்ததி கடத்துறது ஆர்என்ஏ ஆக இருக்கிற பொழுது அது வந்து புரத தொகுப்பில் ஈடுபடும் சரியா அப்போ இவ்வளோ விஷயங்களையும் கொடுத்தீங்க இதில் ஏதாவது ரெண்டு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி அடுத்த பின்வரும் சொற்தொடர்களுக்கு பொருத்தமான கார்போஹைதரேட்டை தெரிவு செய்யட்டா பழ வெள்ளம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃப்ரூட் அண்ட் தான் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் பழ வெள்ளம் என்று சொல்கிறது ஃப்ரெக்டோஸு சரியா ஃப்ரெக்டோஸ் தான் பழ வெள்ளமாக இருக்கும் விலங்கு மாப்பொருள் விலங்கு மாப்பொருள் என்றது விலங்குகளில் சேமிப்புணவாக இருக்கக்கூடிய தான் விலங்கு மாப்பொருள் என்று சொல்லுவோம் விலங்குகளில் இந்த தசைக்கலங்கள் மற்ற ஈரல் கலங்களில் சேமிப்புணவாக இருக்கக்கூடியவர் கிளைக்கோஜன் அப்போ விலங்கு மாப்பொருள் என்று சொல்கிறது கிளைக்கோஜனம் தான் சரியா தாவரங்களில் சேமிப்புணவுன்றது மாப்பொருள் அதை மாதிரி விலங்கு மாப்பொருள் என்று சொல்கிறது கிளைக்கோஜனை தான் நாங்கள் விலங்கு மாப்பொருள் என்று சொல்லுவோம் சரியா கிளைக்கோஜன் அடுத்த உரிய சாரின் கூறு உரிய மூலமாக உணவு கடத்தப்படும் என்று பார்த்துருப்போம் உரிய மூலமாக கடத்தப்படுறது என்ன வடிவத்தில் கடத்தப்படும் என்று சொன்னால் குளுக்கோஸா ஒளித்தொகுப்பில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மூலப்பொருள் வந்து சுக்ரோஸ் வடிவில் தான் கடத்தப்படுது சரி அப்போ உரிய சாரினுடைய கூறு என்று சொல்லியிருக்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுப்பீங்க சுக்குரோசு சரியா சுக்குரோசு அது மாதிரி அடுத்த மாப்பொருளின் இறுதி விளைப்பொருள் மாப்பொருள் சமீபாடு அடைஞ்சு தோன்றக்கூடிய இறுதி விளைப்பொருள் கேட்டிருக்கு அது வந்து இறுதி விளைப்பொருள் ஒரு சக்கரைட்டாக இருக்கும் குளுக்கோஸாக இருக்கும் சரி அப்போ இறுதி விளைப்பொருள் என்று கேட்டால் எது கொடுப்பீங்க குளுக்கோஸு சரி மாப்பொருளின் இறுதி விளைப்பொருள் குளுக்கோஸாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த மூன்றாவதில் ஏ பகுதி விஞ்ஞான செயன்முறை பரீட்சையின் போது தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு எக்ஸ்ஒய் செட் என்ற மூன்று பெயரிடப்படாத உணவு கரைசல்கள் வழங்கப்பட்டன இம்மூன்று கரைசல்களும் மாப்பொருள் குளுக்கோஸ் புரதம் என்பனவாகும் இவற்றை சோதி தருவதற்கு தேவையான ரசாயன கரைசல்களும் உபகரணங்களும் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன எக்ஸ்ஒய் செட் என்பவற்றின் சம அளவு கரைசல்களுக்கு தனித்தனியாக எல் என்ற ரசாயன கரைசலின் சில துளிகளை இட்டு வெப்பமேற்றிய போது வை என்ற கரைசல் மட்டும் செங்கட்டி சிவப்பு நிறமாகியது கேள்வியை வடிவாக பாருங்கோ வை என்ற கரைசல் மட்டும் செங்கட்டி சிவப்பு நிறமாக மாறி இருக்கு அப்படி ஒரு விளைவை கொடுக்கறது வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசல் தான் அதாவது ஒரு சக்கரைட்டுகள் தான் என்ன செய்யும் மாற்றத்தை கொடுக்கும் அப்போ இதில் சொல்லியிருக்க எக்ஸ்ஒய் செட்டுன்றதில் சமகன வளவு எடுக்கணுமா அதாவது மாப்பொருள் குளுக்கோஸ் புரதம் தான் நாங்கள் திறப்பட்டிருக்கு திறப்பட்ட உணவுகளையும் பாருங்க என்ன மாப்பொருள் குளுக்கோஸ் புரதம் இந்த மூன்று தான் எடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா இவற்றை சோதித்து அறிகிறதுக்கு கரைசல்களும் தந்திருக்கணும் அதில் எல்லண்ட ரசாயன கரைசல் கரைசலில் சில துளிகள் இட்டு வெப்பமேட்டைக்கு வையண்ட கரைசல் மட்டும் செங்கட்டி சிவப்பு நிறமாக மாறி இருக்கான் அப்போ செங்கட்டி சிவப்பு நிற மாற்றத்தை கொடுக்குறது ஃபெனடிக்டின் கரைசல் அது எப்படியான சேர்வைகளுக்கு கொடுக்குமான்னு சொன்னால் ஒரு சக்கரைட்டுகளுக்கு தான் கொடுக்கும் மாப்பொருளுக்கு கொடுக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை அப்போ எங்களுக்கு வையன்ற கரைசல் மட்டும் செங்கட்டி சிவப்பு நிறமாகியதுன்னு சொன்னால் இதிலேருந்தே சில விஷயங்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரி அப்போ அதெல்லாம் குறித்து வைப்போம் அப்போ வையண்ட கரைசல் எங்களுக்கு வேற போது என்ன வாய் இருக்க போகிற வை குளுக்கோஸாக இருக்க போகிற எல் வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசலாக இருக்க போகிற சரியா இனி கேள்விக்குள்ளே போவோம் இங்கு கரைசல் வையில் ஏற்பட்ட நிறமாற்றங்களை சரியான ஒழுங்கில் தருக குளுக்கோஸ் கரைசல் என்ன நிறமாற்றத்தை கொடுக்கும் நாங்கள் குளுக்கோஸை வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசலில் சேர்த்து சில துளிகள் சேர்த்து வெப்பமேற்றின உடனே சங்கடிச்சு வைப்பன்ற வீழ்படி வேற ஆகும் பெரிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படிப்படியாக தான் அந்த நிறமாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த நிறமாற்றங்களை தான் சரியான ஒழுங்கில் தர சொல்லியிருக்கு சரியான ஒழுங்கு அப்போ கொடுப்பீங்க முதலாவது ஏற்படக்கூடிய நிறமாற்றம் வந்து நீலம் அதுக்கு பிறகு வந்து பச்சையாக மாறும் பச்சை பிறகு அந்த பச்சை நிறம் வந்து பசிய மஞ்சள் நிறமாக மாறும் பசிய மஞ்சள் நிறம் அதுக்கு பிறகு செம்மஞ்சளாக மாறும் செம்மஞ்சளாக மாறினா பிறகு தான் என்ன மாதிரி மாறும் செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவு தோன்றும் சரி அப்போ முதல் நீளம் அடுத்தது பச்சை அடுத்த பசிய மஞ்சள் அடுத்த செம்மஞ்சள் கடைசியில் செங்கட்டி சிவப்பு நிற வீழ்படிவாக இருக்கும் இதுதான் நிறமாற்றங்களினுடைய சரியான ஒழுங்காக இருப்பர் ரைட் அடுத்த எல் என்ற கரைசல் ஜாதாக இருக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் எல் என்ற கரைசல் வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசலாக இருக்கும் எல் வந்து ஃபெனடிக்டின் கரைசல் அடுத்த வை என்ற கரைசலில் உள்ள உணவுக்கூறு எது வை என்ற கரைசலில் இருக்கக்கூடிய உணவுக்கூறு அது மேற்கனவே பார்த்துட்டோம் குளுக்கோஸாக இருப்பார் 
சரியா வை என்றதில் இருக்க போகிற குளுக்கோஸ் ரைட் அடுத்த எக்ஸ் காம வையில் புரதக்கரசல் எதுவென அறிய மாணவன் இரு ரசாயன கரைசல்களை சோதனை குழாய்களில் தனித்தனியாக இட்டான் மாணவன் எடுத்த இரு ரசாயன கரைசல்களும் ஜாதாக இருக்கலாம் இதில் பாருங்கோ எக்ஸ் வையில் புரதக்கரைசல் எது என்று சொல்லித்தான் அறிய போகிறான் அப்போ புரதக்கரைசலை அறிகிறதுக்கான ஒரு ரசாயன கரைசலை தான் எடுத்திருப்பான் அது வந்து ஃபைவ்ரேட்டின் சோதனை பொருள்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபைவ்ரேட்டின் சோதனை பொருளில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கரைசல்களும் என்னென்ன ஒன்று சோடியம் ஐதரோக்சைடு எடுத்திருப்பார் அடுத்தது செப்பு சல்ஃபேட்டு கரைசல் எடுத்திருப்பார் அப்போ இருக்கக்கூடிய ரெண்டு கரைசல்களும் சோடியம் ஐதரோக்சைட்டும் செப்பு சல்ஃபேட்டுமாக இருக்கும் இவ்விரு கரைசல்களும் பொதுவாக பெயரால் அழைக்கப்படும் இதான் நாங்கள் பார்த்தோம் புரதத்தை நங்காண்டதுக்கான பரிசோதனை இந்த இந்த சோடியம் ஐதரோக்சைட் செப்பு சல்ஃபேட் கரைசல்களுக்கு வழங்குகிற பொது பெயர் ஃபைவ்ரேட்டுன்னு சொல்லுவோம் என்ன புரதத்தை நங்காண்ட பொருள் என்ன ஃபைவ்ரேட்டாக இருக்கும் ஃபைவ்ரேட்டின் சோதனை பொருள் அடுத்த கரைசல் எக்ஸில் மட்டும் நிறமாற்றம் ஏற்பட்டது எனில் அவ் நிறமாற்றம் ஜாப் இப்போ புரதத்துக்கு அது மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காம் அந்த ரசாயன பொருளுக்கு அப்போ ஏற்பட்ட நிறமாற்றம் என்ன ஃபைவ்ரேட் கரைசல் சேர்க்கைக்கு ஊதா நிறமாற்றம் ஏற்படும் சரியா அப்போ ஏற்பட்ட நிறமாற்றம் என்று கேட்டால் புரத உணவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ்ரேட் கரைசல் சேர்க்க தோன்ற நிறமாற்றம் ஊதா நிறமாற்றமாக இருக்கும் அப்போ ஏற்பட்ட நிறமாற்றம் ஊதாவாக இருக்கும் ரைட் அடுத்த மூன்றாவது குறித்த மாணவன் கரைசல் செட் மாப்பொருள் என முடிவெடுத்தாலும் அதனை உறுதிப்படுத்த எம் என்ற ஒரு கரைசலை இட்டான் அப்போ ரெண்டு பரிசோதனைக்கு நாங்கள் செய்து பார்த்துட்டோம் ஒன்று புரத மண்டி நாங்கள் கண்டுட்டோம் ஒன்று குளுக்கோஸ் அண்டி நாங்கள் கண்டுட்டோம் மற்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் எங்களுக்கு மாப்பொருள் அண்டு ரெண்டாலும் அதை உறுதிப்படுத்த அவன் விரும்புகிறானம் அதுக்கு கரைசல் எம் என்ற கரைசலை சேர்க்கிறானாம் அப்போ எம் என்ற கரைசல் என்ன மாப்பொருள் இனங்கான நாங்கள் என்ன கரைசல் பயன்படுத்துவோம் ஐடின் கரைசல் பயன்படுத்துவோம் அப்போ உடனே ஏ என்றதை பா பார்க்காம எழுதுறது ஐடின் கரைசல் அண்டு கேள்வியை வாசிக்க வேணும் எங்களுக்கு வடிவாக தெரிஞ்ச கேள்வி என்ன இதான் பிள்ளை வர்றது அதனால் கேள்வியை வடிவாக வாசித்து பார்ப்போம் இப்போ எம் என்ற கரைசலை நிறம் ஜாதன்னு தான் கேள்வி கேட்டிருக்கு அப்போ ஐடின் கரைசல் அண்டு இது கழுதுறது இல்லை எம் என்ற கரைசல் நிறம் வந்து செங்கபில நிறமாக இருக்கும் ஐடின் கரைசல் நிறம் தான் கேட்டது அப்போ செங்கபிலம் சரியா அடுத்த எம் சட்டன்ற கரைசலுடன் காட்டிய நிறமாற்றம் ஜாது சரியா சட்டன்ற சட்டன்ற கரைசல் அண்டு சொல்லிக்க மாப்பொருள் அப்போ மாப்பொருளோட காட்டிய நிறமாற்றம் வந்து கருநீளமாக இருக்கும் கருநீளம் சரியா காட்டிய நிறமாற்றம் வந்து சொல்லிக்க கருநீளம் கொடுப்பீங்க அடுத்த இங்கே எக்ஸ் வை சட்டன்ற உணவுக்கூறுகளில் பல் பகுதியம் அல்லது பல் பகுதியங்கள் எது அல்லது எவை அப்போ மாப்பொருள் தந்திருக்கு புரதம் தந்திருக்கு குளுக்கோஸ் தந்திருக்கு குளுக்கோஸ்ன்றது ஒரு பல் பகுதியம் இல்லை அது வந்து ஒரு ஒரு சக்கரைட் ஆனால் மாப்பொருள்ன்றது ஒரு பல் சக்கரைட் ஒரு சக்கரைட்டுகள் திருப்ப திருப்ப இணைஞ்சு தான் அந்த பல் சக்கரைட் உருவாகி இருக்குது அப்போ அதில் பல் பகுதியம் என்று கேட்டால் மாப்பொருள் வந்து ஒரு பல் பகுதியம் அதை மாதிரி புரதம் வந்து ஒரு பல் பகுதியம் ஏன்னென்னு சொன்னால் புரதம் வந்து அமினோமிலங்கள் திருப்ப திருப்ப சேர்றதன் மூலம் உருவான ஒரு பல் பகுதியம் எனவே பல் பகுதியங்கள் எது அல்லது எவை என்று கேட்டால் மாப்பொருளும் புரதமும் வெறும் குளுக்கோஸ்ன்றது ஒரு சக்கரைட் அதால் பல் பகுதியம் வந்து அவரை நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அது ஒரு பல் சக்கரைட்டினுடைய ஒரு பகுதியமாக இருப்பேன் ரைட் அடுத்தது பின்வரும் உணவு கூறுகளினால் அங்கிகளின் உடலில் ஆற்றப்படும் தொழில் ஒவன்றை தெரிக உணவு கூறுகளாலே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற தொழில்கள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அதில் முதலாவது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸால் ஆற்றப்படுற தொழில் கேட்டிருக்கு எங்களோட கலச்சுவாசத்தை மேற்கொண்டு எங்கள் உடலுக்கு சக்தியை பிறப்பிக்கிறது வந்து குளுக்கோஸ் சரியா அப்போ கலச்சுவாசத்தின் போது குளுக்கோஸ் தான் உடைக்கப்பட்டு சக்தி வெளியேற்றப்படுது அப்போ அந்த கலச்சுவாசத்தை மேற்கொள்கின்ற ஒரு கூறாக இந்த குளுக்கோஸ் இருப்பேன் அது மாதிரி புரதம் என்று சொல்லிக்க வளர்ற பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவசியமான ஒரு கூறு புரதம் என்று சொல்லிக்க எங்களுக்கு கூடிய எங்களை கட்டமைப்புகளை உருவாக்குற ஒரு கூறாக இருக்குது அதே மாதிரி சக்தி பிறப்பிக்கக்கூடிய ஒரு கூறாகவும் இருக்குது புரதத்திலேருந்து சக்தி பெற்றுக்கொள்ளப்படுது சரியா அந்த மாதிரியான தொழில்களை நாங்கள் குறிப்பிட்டு கொள்ளலாம் கட்டமைப்பு கூறு அதை மாதிரி சக்தியை பிறப்பிக்க புரதமும் பயன்படுத்தப்படுது தாவரங்கள் தாவரங்களில் பின்வரும் தொழில்களுக்கு அவசியமான கனி உப்புக்கள் இரண்டினை தனித்தனியே எழுதுக தாவரங்களுக்கு தேவையான கனி உப்புக்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு சரியா அப்போ இதில் பாருங்க முதலாவது பச்சியத்தின் தொகுப்பு சரியா பச்சியத்தின் தொகுப்புக்கு தேவையான கனிப்பொருள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இரும்பு அதே மாதிரி நியூக்ளிக் அமிலத்தின் கூறு நியூக்ளிக் அமிலத்தின் கூறாக இருக்கக்கூடிய கனிவு பண்டு கேட்க நைதரசன் கொடுப்பான் சரியா நியூக்ளிக் அமிலத்தின் கூறாக நைதரசன் இருப்பேன் 
മറ്റേത് വന്ന് പോസ്പെറസയും നാങ്ങൾ കുറിപ്പിടലാം പോസ്പെറസും ന്യൂക്ലിക്ക് അമ്ലത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ ഈ പോസ്പെറസയും കുറിപ്പിടക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അടുത്ത നാളാവത് ഉയിരിച്ചടപ്പുറുളാക്കപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാന സേർവുകൾ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറുകൾ എനപ്പെടും ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറുകൾ ഇനം കാണുന്നതൊക്കെ ആയുഹൂടത്തിൽ ഒളുങ്ങമേക്കപ്പെട്ട പരിശോധന തരപ്പെട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി ആണ് നാങ്ക് സോധനക്കുളകൾ എടുക്കപ്പെട്ടത് അതിൽ നാങ്ക് ത്രവങ്ങൾ ഇരിക്ക് ഉണ്ടിലെ ഉരുളക്കിളങ്ങി ഇരിക്കും മറ്റേ തേങ്ങയെണ്ണ മറ്റേത് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളക്കര ഇരിക്കാം റൈറ്റ് അടുത്ത കേൾവിയ പാപ്പ് എ ബി സി ഡി പരിശോധനക്കുളകളിൽ നാല് വകയാണ് കരസലുകൾ കാണപ്പെടുകിറത് ഇതിനടിപ്പടയിൽ അട്ടവണിയെ പൂർത്തി ചെയ്യുക ഇത് മുറ അട്ടവണ ഉണവ് മാതിരി കരസൽ തിരപ്പെട്ട് ഉരുളക്കിളങ്ക് നീർ സഹ ഡി ഡി എണ്ണൂറ് കരസലം അങ്ങ് സേഹിക്കണം അവതാണം വന്ന് കരണീലമാം സോധനപ്പൊരുളും ഇനം കണ്ട ഉയിരിയൽ കൂ മൂലക്കൂറയും എഴുതട്ടാം ഉരുളക്കിളങ്ങൻ സൊല്ലേക്ക് തരിയും ഉങ്ങൾക്ക് മാപ്പൂറോൾ അപ്പോൾ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറ് വര വര പോതു ഹാബോ ഹൈദറേറ്റ് സോധനപ്പൊരുൾ വന്ന് എങ്ങൾക്ക് ഏത് മാപ്പൂറോൾ ഇനം കാണ്ട സോധനപ്പൊരുൾ അയഡീൻ കരസൽ അപ്പോൾ ഡി എൺപത് വന്ന് എന്നായിരിക്കും അയഡീൻ കരസലാഹ ഇരിക്കും അടുത്ത തേങ്ങ എണ്ണയ്ക്ക് സീ സഹിക്കണം അവതാണവും ഇനം കണ്ട ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറും കേട്ടിരുത്ത് സോധനപ്പൊരുൾ സൂടാൻ സൂഡാൻ ത്രീ ആ ഹിരു പാരൻ സൂഡാൻ ത്രീ ഹൈ അപ്പം ഇതിലെ ഫാദ്യം കണ്ട് സോണ ഇനം കണ്ട ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറ് സൂഡാൻ ത്രീ ഏതൊക്കെ ചേപ്പം ലിപ്പിട്ട് തേങ്ങ എണ്ണയുണ്ടത് ഒരു ലിപ്പിട്ട് അപ്പോൾ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറു ലിപ്പിട്ടാ ഇരിക്കും അവതാണം വന്ന് എന്നെ സൂഡാൻ ത്രീ സേക്കേക്ക് എന്ന മാതിരിയാണ് ഒരു മാറ്റം വരും കൊളുപ്പുണവുകൾക്ക് സൂഡാൻ ത്രീ എന്ന മാതിരിയാണ് മാറ്റത്തെ കൊടുക്കുന്നത് സോന്നാൽ ചുവപ്പ് നിറ എണ്ണക്കോളങ്ങൾ ഉരുവാക്കുമാണ് ശരി അപ്പം അവതാണം പോടുവിങ്ങ ശിവപ്പ് നിറ എണ്ണക്കോളങ്ങൾ ശിവപ്പ് നിറ എണ്ണക്കോളങ്ങളാ ഇരിക്കും അവതാണ് അടുത്ത മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളക്കരക്ക് എയും ബിയും ചേക്കണം ഇനാങ്ങാണ്ട് ഉയിരിയൽ മൂലക്കുറു മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളക്കര കണ്ടേക്ക് അൽഫുമിൻ അവർ പുറതാം അത് സ്ഥാന്തിരക്ക് സോധനപ്പുറ കണ്ടേക്ക് സോഡിയം ഹൈദ്രോക്സൈഡ് മറ്റവർ എന്നെ അവർ വേർ സെപ്പ് സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ഹൈദ്രോക്സൈഡും സെപ്പ് സൾഫേറ്റും ചേർത്തതാണ് ഇപ്പോൾ അയൂറേറ്റ് കരസലാണ് സോൾറാം അത്ത പുറതാങ്ങൾ ഇനാങ്ങാണ്ട് സോധനെ പൊറു അപ്പോൾ ബിക്ക് സെപ്പ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ട് വേറെ അവതാണം വരെ പോതു എന്നുണ്ട് പുറത ഉണവ് ചേക്കേക്ക് ഊതാണ്ട മാറ്റത്തെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഊതാണ്ട് ഇതിലെ വരും റൈറ്റ് അടുത്ത ഈ ചോദനയിൽ അടങ്ങാതെ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറ് ഏത് ഇതിലങ്ങൾ തന്ത്രിക്കുന്നത് ഹാബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലിപ്പിട്ട് പുറതം തന്ത്രിക്ക് ഇന്ന് ചോദനയിൽ അടങ്ങാതെ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറ് ഉണ്ട് ഏക്കാം മറ്റേ ഉയിരിയൽ മൂലക്കൂറ് ഏത് മിച്ചം ഇരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിക് അമിലം ചെറിയ ന്യൂക്ലിക് അമിലം അടുത്ത ഇമ്മൂലക്കൂറിൻ മുഖ്യത്വം രണ്ട് തരഹ ഇതാ മാതിരി കേൾവി നിറയ വന്നിട്ട് ന്യൂക്ലിക് അമിലത്തിൻ്റെ മുഖ്യത്വം എന്ന് സൊല്ലേക്ക് പാരമ്പര്യ തവലുകളെ ശ്രമിക്കരുത് അത് സന്തതിക്ക് സന്തതി കടത്തരുത് മറ്റേ പുറത്തത്ത് ഉപ്പു കലത്തിൽ നടക്കക്കൂടിയ സകല സേർപ്പാടുകളെയും ആൾറത് മറ്റേ വൈറസുകളെ പുറത്തായിരിക്കും ചില വകയാണ് വൈറസുകളുടെ മാത്രം പാരമ്പര്യ തവലുകളെ ആർ എൻ എയിലെ നാം കളഞ്ചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കും മറ്റങ്ങികളുടെ ഡി എൻ എയിലെ എന്ന പാരമ്പര്യ തവലുകൾ കളഞ്ചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് ഇരിക്കും ഇപ്പിടിപ്പെട്ട മുഖ്യത്വങ്ങൾ കൊടുത്തിങ്ങൻ സൊന്നാൽ ശരി അടുത്ത ബി പകുതി മനിത ഉടലിൽ കുറേപ്പാട്ട് അറിവുറികൾക്ക് കാരണമാണ് കനിയുപ്പുക്കളെ തെരുവ് ചെയ്യുക മനിത ഉടലിൽ കുറേപ്പാട്ട് അറിവുറികൾക്ക് കാരണമാണ് കനിയുപ്പുക്കളെ തെരുവ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് പാപ്പ മുതലാവത് ഇതിയ തുടിപ്പിൻ അധികരിപ്പു ഇതിയ തുടിപ്പ് അധികരിപ്പുക്ക് എന്ന കനിയുപ്പ് കാരണമാണ് കേട്ടിരിക്കുക ഇതിയ തുടിപ്പ് അധികരിപ്പ് കാരണമാണ് കനിയുപ്പ് മാഗ്നീസിയമാക ഇരിക്കും മാഗ്നീസിയം അടുത്ത വിവേകം അല്ലാതെ നുൺമതി പാതിപ്പു അതുക്ക് വന്ന് അയഡി ചെറിയ വിവേകം അല്ലാതെ നുൺമതി പാതിപ്പുക്ക് അയഡി അടുത്ത എൻപു നലിവടയിതൽ എൻപു നലിവടയിതലുക്ക് വന്ന് പൊസ്പെറസ് കാരണമാക ഇരിപ്പ പൊസ്പെറസ് കുരുതി ചോഹൈ കുരുതി ചോഹയ്ക്ക് കാരണമാണ് ആൾ ഇരുമ്പു ചെറിയ ഇരുമ്പു അടുത്ത തസൈപ്പിടിപ്പു തസൈപ്പിടിപ്പുക്ക് കാരണമാണ് ആൾ സോഡിയ അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോറൈറ്റിന് അമയ്പ്പുക്കുകളിൽ തരപ്പെട്ടുള്ളത് ഒണ്ടു രണ്ട് മൂണ്ടു ആകിയ കൂറുകളെ ഞാൻ കാണുക ഇതിൽ ഉങ്ങൾക്ക് തരിയും ഒണ്ട് ഉണ്ട് സൊല്ലുന്നത് പോസ്പേറ്റ് കൂട്ടമാക ഇരിക്കും ന്യൂക്ലിയോറൈറ്റിൻ്റെ കൂറു പോസ്പേറ്റ് കൂട്ടം ഒണ്ട് വന്ന് പൊസ്പേറ്റ് കൂട്ടം ഇത് വന്ന് ഫെൻറ്റോസ് വെല്ലം രണ്ടാമത് വന്ന് ഫെൻറ്റോസ് വെല്ലം ഫെൻറ്റോസ് വെല്ലം ഇവർ വന്ന് നൈദ്രസൻ കാരം അല്ലത് നൈദ്രസൻ ഉപ്പുണ്ടും ചൊല്ലണം
இனி அடுத்த பதிவில் கற்றுற வினாக்களை நாங்கள் பார்ப்போம்